ओके चलिए लेट्स बिगिन वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री इन द लास्ट सेशन वी कवर्ड सम बेसिक कांसेप्ट्स एक तो है साइन कॉस टैन के डेफिनेशंस वी टॉक्ड अबाउट साइन रूल एंड कोसाइन रूल एंड देन वी सेड दैट देयर आर सम कॉमन एंगल्स फॉर व्हिच यू नीड टू बी एबल टू राइट डाउन एग्जैक्ट वैल्यूज यू कैन फाइंड देम फ्रॉम योर कैलकुलेटर एज़ वेल इन केस यू फॉरगेट बट आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करनी पड़ती हैं कभी-कभी जब उसने एग्जैक्ट आंसर्स मांगे होते हैं ठीक है डेसिमल्स में नहीं लिख सकते इनको that that was uh, all that we did in the last session now let's extend uh, the idea of sin cos and tan ratio ratios to bigger angles abhi tak jo hum kar rahe the hum dekh rahe the inko right angle triangle ke perspective se now in a right angle triangle the, the greatest angle that you can have is 90 degrees 90 se bada angle nahi ho sakta uske andar right उसी तरह हम डिफाइन करते हैं इन रेशियोस को बट ट्राई दिस ऑन योर कैलकुलेटर ट्राई साइन ऑफ 300 एंड 330 डिग्रीज ऑन योर कैलकुलेटर ट्राई कॉस ऑफ 150 डिग्रीज ट्राई टैन ऑफ 450 डिग्रीज ट्राई साइन ऑफ माइनस 60 डिग्रीज Try all of this, these on your calculator and tell me what values you are getting. Sine three thirty minus one over two. Cos of one fifty minus square root of three over two. The exact value. Tan of four fifty. That's that's undefined. So let me actually change this to. Uh, 480. What this? Minus under root 3. Sine of minus 60. That's minus under root 3 over 2. Now where are we getting these values from? Sine 330. ये तो right angle triangle में होता ही नहीं angle. 150. 480. What does that angle even mean? 360 तो total angle होता है. 480 कहाँ से आ गया? Negative angle. What does that mean? Sine of minus sixty. You're getting values for all of these angles from your calculators. And the sine, cos, tan, the values. You're getting all of these values from your calculators. How do we define these values? These values calculator. How does it calculate them? Right. That's what we want to understand first today. That one is that the ninety degree from the big angles. How does their sine, cos, tan come out? 360 डिग्री से बड़े एंगल्स होते क्या है वो कहां से आ गए नेगेटिव एंगल्स कौन से हैं दैट्स व्हाट यू वांट टू डू फर्स्ट टुडे ओके ऑल राइट अह वी हैव अ वन मिनट ब्रेक एंड देन वी रिज्यूम आफ्टर दैट आपकी ब्रेक के 4 मिनट्स रह गए हैं जो आपकी ब्रेक होगी दरमियान में
हादिया आपके साथ कौन बैठे ओके हादिया ये वफा सेन का फोन ले लें और अपने पास रख लें क्लास के एंड पे इनको देता हूँ आपको I should not see anyone's phones in front. Tables फिर नजर आने चाहिए. Okay. Uh, let's talk about these angles now. So we've got x and y axes here. सबसे पहले तो we need to understand where do we measure angles from. कहाँ से start करते हैं angles measure करना. So we have this convention that we will be using. that we will be we will, we will always be measuring angles from the positive x axis from the positive x axis theek hai yahan se start kiya karenge angles ko measure karna hamesha you have other conventions as well this sab jab bearing calculate karte the remember aap kaise karte the is vertical line se hai na and you always used to measure angles going in the clockwise direction hai na in bearing but yahan pe ab jab har dafa hum kya kiya karenge हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल मेयर करेंगे एंड वी गोइंग गो बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस इस डायरेक्शन में जाएंगे ठीक है नाउ फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव अ लाइन लाइक दिस एंड दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्रीज वी वुड से दिस लाइन हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज ओके This line has an angle of 60 degrees. Now, if you put another line here like this, and this angle with the horizontal line is 30 degrees, what's the angle of this line? Remember, where where are we going to start measuring the angle from? From the positive x-axis in the anti-clockwise direction. What is this angle? 180 minus 50, 30, which is 150 degrees. So, we say this line's angle is 150 degrees. All right. Let's take another line. Let's say we've got a line here like this, and this angle here is 15 degrees. What would you say? This line's angle is what? You go all the way here like this, two hundred and seventy, ninety, one eighty, two seventy, and then plus fifteen, which is two hundred and eighty-five degrees. ठीक है? इस तरह से हम एंगल्स में ये करेंगे उनका. अच्छा जीरो से थ्री सिक्सटी तो it makes sense now where we're getting those angles from. जीरो से थ्री सिक्सटी आपके पास यहाँ पर एंगल्स आ रहे होंगे. What about this angle 480, for instance? Where is this coming from? If we were to go round in one full circle and then come back to this line again, you know, 60 degrees by the line here, we could also say that this line has an angle of 360 plus 60, which is 420. जो 60 एंगल है उसको हम 420 ट्वेंटी डिग्रीज भी कह सकते हैं पूरा सर्कल घूम घूम के आ जाए दैट थ्री सिक्सटी एंड प्लस सिक्सटी मोर सो दिस लाइन ऑल्सो हैज एन एंगल ऑफ 420 ट्वेंटी ऑल राइट एंड वी कैड ऑल्सो से दैट दिस इज 420 ट्वेंटी प्लस थ्री सिक्सटी आप और भी कह सकते हैं गो राउंड इन सर्कल्स एज मेनी टाइम्स एस यू वॉन्ट दिस वुड बिकम सेवन हंड्रेड एंड एटी इन दैट केस दैट्स ऑल्सो द सेम लाइन सो थ्री सिक्सटी Plus three sixty, that's seven twenty. Seven twenty plus sixty is seven eighty. उसको हम seven twenty degrees भी angle कह सकते हैं, ठीक है? So this is where those bigger angles are coming from. Three sixty से जो बड़े angles हैं, वो यहाँ से आ रहे होते हैं. So अगर one fifty वाली lines हम देखें, इसका angle क्या हो सकता है? अगर हम पूरा एक circle घूम के आ जाएं, one fifty plus three sixty, which is four hundred, no five hundred. And 10 degree. We could also say this line has an angle of 510 degree. That's also the same line. Make sense? You clear, sir? Go. 150 degrees, है ना? 
you just go one full circle more, more 150 plus 360, that's 510. Or you could think of it this way, that you start from the positive x-axis, go one full circle, that's 360, and then plus 150, that gives you 510. Make sense? Now, where do negative angles come from? Yahan pe bhi hum kya hai? Positive x axis, say we are going in the anti clockwise direction. These are positive angles. If we were to go in the clockwise direction like this, these would be negative angles. So, if we are anti clockwise, then it will positive. If we are clockwise, then it will become negative. Kaenge. So, this angle that we've got here that's 285 degrees when we go around in that full circle circle if we were to go to the same line from this side from the negative side and a clockwise direction what would this angle be minus 70 five degrees this angle would be minus 75 but since we're going clockwise this would be minus 75 so this line ka angle minus 75 we can Similarly, if I were to have another line here, let's say this, and it has an angle of 45 degrees with the horizontal axis. If I were to go to this line anti in the anti-clockwise direction, it would be 180 plus 45, that's 225 degrees. And if I were to go here in the clockwise direction, like this, it would be 90 plus 45. We have 180 minus 45, which is minus 135 degrees. So, see, ek angle ko up different tarahse represent kar sakta. Take Positive maybe kar sakte hai, negative maybe kar sakte hai. You can go around one full circle and come back to that line again. Wo 360 is a angle. Ho jayega. To ye different than the same angle. Ko represent kar sakta. Make sense? Any problem with this? No? Okay, we have four quadrants. We have four quadrants. We have four quadrants. This line is vertical and this horizontal. These x and y axes are dividing your plane into four different regions. Ek top right, pyare, top left, bottom left, and bottom right. You've got four regions on this diagram. We call these quadrants. Inka naam hota hai. Kehte hai, quadrants. There are four quadrants on this diagram. Now, we actually number these coordinates and then refer to them using those numbers a lot of times. This quadrant that you have on top right, we number it one. This is the first quadrant. This is the second quadrant going in the anti-clockwise direction. And then this is the third quadrant. And this is the fourth quadrant here. Okay, so I'll, I'll be referring to these coordinates using these numbers now. One, two, three, four. So when I when I call when I say first quadrant, you should understand which region we are in on this graph. Top right ke upar, that's first quadrant. Okay. Then and in the anti-clockwise direction, you've got second, third, and fourth quadrant. Ye char quadrants aapke paas is diagram ke upar All right. <clears throat> okay, now if we were to go in the, the anti clockwise direction, this is zero degrees, this is 90 degrees, this is 180 degrees, then 270 degrees, and then finally we have 360 degrees again at that same point. 
अभी तक आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है or at least most of it in all level bags you have only been in the first quadrant 0 se lekar 90 degrees tak aap aap pas angles aa rahe hote the mostly to aap first quadrant mein aap hote the sir theek hai if i were to draw a triangle here in the first quadrant such that it looks like this i'm just going to just extend it like this for now ha yahan pe bhi isko extend kar lete hain Okay, let's focus on only the first quadrant for now. First quadrant के अंदर, let's say I've got this triangle. It's a right angle triangle, right? This is quadrant one, two, three, and four. Let's think about this point here. Let's say its coordinates are here. They are x and y. Now, are x and y both going to be positive, negative? What do you think? They are both positive, right? X-axis पे भी आप right side पे हो, y-axis पे you are above the x-axis. दोनों positive values होंगी. X भी positive है और y भी positive. Okay. Now, if I had this angle theta. How would I define sine, cos, and tan in this case? If I were to write sine of theta, what would that be? Sine theta. अच्छा यहाँ पे इसको मैं इसको भी अपने नाम दे देते हैं. Let's call this thing H. जो high part नहीं है, इसको हम H कह रहे हैं. ठीक है? How would sine be defined here? Sine क्या होता है? Perpendicular Over the high part news, perpendicular यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? It's y right? Perpendicular is y. Base is x. So sine is going to be defined as y over x. What about cos? Sorry, y over h. What about cos? X over h and tan y over x. This is how sine, cos, and tan are defined in the first quadrant. Now, since y x is positive and y is positive, h hamesha positive hi hoga. All of these ratios are positive in the first quadrant. Up sine find kare kisi bhi angle ka zero se lekar ninety degrees ke darmiyan mein it will always turn out to be positive. Cos find kare, tan find kare, ye values hamesha positive aati hain aapki. ठीक है? Now this is something that you already know about. ये आपने किया होगा zero से ninety degrees वाले angles. You've done this before. Let's look at the second quadrant. Second quadrant is here. इसको हम orange से represent कर लेते हैं. This is the second quadrant. Okay, let's look at the second quadrant now. Now here again, let's say the coordinates of this point are x and y. But what about the sine of x and y in this case? X is negative, but y is positive. X is negative, y is positive. High part news is the length of the uh, length of this point from the origin. That is always going to be positive. वो length की बात कर रहे हैं। High part news is the length from origin to that point. So h तो positive ही होगा।
Now, what about sine, cos, and tan in this quadrant? Yahan pe inke values kya honge? Let's think about them now. Sine of theta here. How is that defined? Sine kya hota hai? Y over H. Y kya hai positive, negative? Positive. Yeah, so that's a good point. Isma theta kya hota? Theta is this angle. Remember theta hum kahan se measure kare hai? Positive x axis hai. So your theta yaha pe hai, it's this angle from the positive x axis to this point. That is what theta is. Theka? Ye jo yaha pe angle hai na, ye triangle ke andar wala angle. Iska ek naam, iska ek naam hota hai, iska hum basic angle kare te. This is the angle with the horizontal axis. Isko hum represent kya karenge aksar alpha ke saath. Ye jo horizontal ke saath angle ban raha hai na, this is alpha. All right. Theta is the angle from the positive x-axis to that point. It's going to be slightly confusing right now. It will become clearer. Let me actually just write it down here. Alpha se mein kya represent kar raha Alpha means basic angle. And this basically means angle with the horizontal line or let me actually be more precise here it's the acute angle with the horizontal line yeah measure acute angle over here it's come getting a basic angle so they can jump horizontal line because out of angle they can ये वाला ही तो हमेशा 90 से छोटा होएगा ना जहां पे भी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देखेंगे वो हमेशा 90 से छोटा होएगा दिस इज कॉल्ड द बेसिक एंगल जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे थीटा वाज द सेम एज द बेसिक एंगल राइट वहां पे थीटा भी वही था और बेसिक एंगल भी वही था उनमें कोई डिफरेंस नहीं था बट व्हेन वी गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट बेसिक एंगल एंड दैट थीटा दे आर डिफरेंट नाउ Basic angle up the yellow angle are sir. And theta is this whole thing, the bias are. Is that okay? Acha yahan pe sign kaise defined hai? Y over H or cos kaise defined hai usi se? X over H and tan is Y over X. But notice here X is negative in this case. X ki value jo bhi hogi wo negative hogi. But yahan pe bhi X ki value negative hogi. Ab iski wajah se hoga kya? Jo aapki sign ki values aayengi sari second quadrant ke under, they're always going to be positive. Sign ki value kya hogi second quadrant mein? Positive hoa karegi. But since X is negative and X is negative here as well, the values of cos and tan, they are going to be turn, they are going to turn out to be negative. First quadrant may sine cos tan tino positive honge because wahan pe to sab kuch positive tha. But second quadrant may kya hoga? Aapke paas sine positive hoga, cos or tan negative ho jayenge. We'll do some examples of this in a few minutes. Abhi ke liye just notice this. Ke yahan pe to sine or uh, cos or tan ki values aayenge na. वो नेगेटिव होगी तो अगर आप ट्राई करें अपने कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू जो 90 और 180 के درمیان में है सो ट्राई फॉर इंस्टेंस साइन ऑफ 120 cos ऑफ 120 एंड tan ऑफ 120 यू विल नोटिस साइन ऑफ 120 इज पॉजिटिव बट द tan बट tan एंड cos ऑफ 120 इज नेगेटिव राइट tan और cos नेगेटिव आते हैं 
सेकेंड क्वार्टेंट में जब नाइनटी और वन के दरमियान में एंगल होता है यस हम बेसिकली करते क्या हैं हम साइन ऑफ कॉज साइन एंड कॉज एंड टैन ऑफ अल्फा फाइंड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अच्छा वो पॉजिटिव होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए वो फिर हम देखते हैं कि वो कौन से क्वार्टेंट के अंदर है तो हम फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल जब सोचते हैं तो हम अल्फा एक्चुअली यूज करते हैं और हम जब कुछ इक्वेशन uh, सॉल्व करेंगे ना आपको क्लियर होगा वहां पर जाके कि हम यूज अल्फा ही कर रहे होते हैं लेकिन उसके पर साइन डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि अच्छा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आए बेसिकली जो आपकी पहले डेफिनेशन होती थी ना साइन कॉज टैन की उनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर आप पहले पढ़ते थे कि यू हैव साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्ट न्यूज इट्स नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्ट न्यूज इट्स वाई ओवर हाई पार्ट न्यूज वेर वाई इज दाई कोडिनेट परपेंडिकुलर बेस तो नेगेटिव नहीं हो सकते थे ना वो तो लेंस होती थी यहाँ पे एक्स और वाई नेगेटिव भी हो सकते हैं बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखा करेंगे परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं वाई और बेस की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं एक्स एंड इन दिस केस वाई एंड एक्स कैन बी नेगेटिव इज वेल बिकॉज देर नॉट लेंस देर एक्चुअली कोर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव भी हो सकता है मेक सेंस लेट मी कंप्लीट दिस देन आई टेक मोर क्वेश्चंस लेट्स गो टू द थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में जाके देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है नाउ दिस इज द थर्ड क्वार्टर वी हैव अनदर राइट एंगल ट्रायंगल हियर यहां पे भी आपके सारी लेंस तो वही है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू थिंक ऑफ दिस पॉइंट x एंड y What about their signs? X positive or negative? Negative. Y is positive or negative? Negative. अब यहाँ पे अगर आप साइन कॉस टैन की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे साइन ऑफ थीटा दैट्स अगेन डिफाइंड लाइक बिफोर वाई ओवर एच कॉस थीटा is x over h and tan theta is y over x however both sin and cos are negative here that means y negative hoga x pe negative hoga aur yahan pe bhi y aur x negative honge to sin ki value positive aayegi ya negative aayegi sin ki value negative aayegi yahan pe y negative hai na y yahan pe negative hai to sin is going to turn out to be negative isme bhi x negative hai uski wajah se भी नेगेटिव हो जाएगा वॉट अबाउट टैन यू गॉट नेगेटिव इन न्यूमिनेटर नेगेटिव इन डिनोमिनेटर दल रिजल्ट इज गोइंग टर्न आउट बी पॉजिटिव तो यहां पर थर्ड क्वार्टर में क्या होता है साइन और कॉज नेगेटिव होते हैं और टैन पॉजिटिव हो जाता है ओके सेकेंड में क्या था साइन वॉज पॉजिटिव एंड दी अदर टू वर नेगेटिव लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वार्टर Use the same logic there. Fourth quadrant में भी आपके पास इस तरह से right angle triangle बन रही है. यहाँ पे जो x और y coordinates हैं इस point के, वो क्या हैं? X is positive, but y is negative. Now what about sine, cos, and tan in this case? Y over h, x over h. And y over x. In this case, y is negative, but x is positive. So sine turns out to be negative, cos turns out to be positive, and tan also turns out to be negative. The so fourth quadrant may have you as tan or sine negative hai or cos positive. So you have to decide on the coordinates ki basis ke upar. ओके okay, यहाँ पे y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो जहां जहां पे y आ रहा है सिर्फ वो नेगेटिव हो जाएंगे जहां पे सिर्फ x आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएंगे यस yes. थीटा क्या होगा यहां से स्टार्ट करके ये ये आपका थीटा है ओके okay. ओके 
डज दिस मेक सेंस अब यहां से जो मेन चीज आपने समझनी है और आपने वो याद रखनी है वो क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी रेशोस पॉजिटिव होती हैं और कौन सी रेशोस नेगेटिव होती हैं ठीक है यू हैव टू रिमेंबर दैट नाउ एंड हाउ डू यू डू दैट लेट मी जस्ट समराइज दैट हियर हम यहां पे समराइज कर देते हैं पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखें ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव साइन कॉस्ट एंड दे वर ऑल पॉजिटिव हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव What about the second quadrant? In the second quadrant, sign is positive, but cos and tan are negative. So in the second quadrant, we can say sign sign is positive, but the other two are negative. Cos and tan are negative. What about the third quadrant? tan is positive but cos and sin are negative to yahan pe hum usko is tarah yaad rakh sakte hain in this quadrant tan is positive and the other two are negative and in the fourth quadrant cos is positive and the other two are negative so you have to remember har quadrant mein कौन सी रेशो पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्रेंट इन द फर्स्ट क्वार्रेंट ऑल आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वार्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव इन द थर्ड ओनली टैन इज पॉजिटिव एंड इन द फोर्थ ओनली कॉज इज पॉजिटिव सो इफ यू वर टू जस्ट रिमेंबर दैन यूजिंग द इनिशियल्स it's a s t c a s t c a s t c you should just remember that okay a s t c first second third and fourth quadrants har quadrant ke andar kaun si ratios positive hoti hain a stands for all that means all ratios are positive then s t c s for sin t for tan c for c for cos har quadrant mein ye ratios positive honge aur baaki negative honge Make sense. Another way that people used to remember this is, you might have heard this before. Add sugar to coffee. Right. That's another way to remember this. Add sugar to coffee. A S T C. Right. But the point is, you have to memorize this. You have to remember this. You have to memorize this. What's the logic behind this? हमने पूरी लॉजिक देखी है ये क्यों ऐसे होता है राइट बट ना यू गॉट मेमोराइज दिस ए एस टी सी हर क्वार्रेंट के अंदर कौन सी रेशो पॉजिटिव होती है ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा राइट हर हर क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा मेक सेंस एनी क्वेश्चन मुनीबा एंड सारा आर मेकिंग सम अदर इंटरेस्टिंग फ्रेसेस आई एम गेसिंग Maniba, can you share with others as well? Yes. Just never mind. Just leave. जितनी दफा मर्जी कर लेना सारे एंगल्स इक्विवेलेंट है सिक्सटी फोर ट्वेंटी सेवन एटी और माइनस में भी जा सकते हैं माइनस थ्री हंड्रेड दे आर ऑल इक्विवेलेंट सारे इक्विवेलेंट एंगल्स हैं अच्छा सो कॉला आस्ट हाउ डू वी नो यू शुड राइट सिक्सटी और वन फोर ट्वेंटी हेयर और सेवन एटी हेयर हाउ डू वी नो दैट They are all equivalent. Is सारे एक तरह से equal angles हैं, equivalent angles हैं. तो अगर आप sine of sixty निकालेंगे, sine of four twenty find करेंगे, sine of seven eighty find करेंगे, सब की same values आएंगे. Even negative. अगर आप यहाँ पे minus three hundred करें, अगर आप clockwise direction में जाते, clockwise में जाके वापस यहाँ पे आते, that's three hundred degrees. 
सो माइनस थ्री हंड्रेड दैट्स ऑल्सो द सेम एंगल इन सब के अगर आप साइन निकालें वो इक्वल होंगे इन सब के कॉज निकालें वो सारे सेम होंगे टैन भी सेम होंगे बिकॉज दे आर ऑल इक्वेबल इन इन्हें कोई डिफरेंस नहीं है मेक सेंस ठीक है सो दिस इज वन टेक अवे फ्रॉम ऑल दैट डिस्कशन दैट यू हैव टू रिमेंबर विच क्वाड्रेंट हैज विच रेशो इज पॉजिटिव एंड विच नेगेटिव मेक सेंस एनी क्वेश्चन ऑन दिस कॉफी के चाय कर लेंट एड शुगर टू चाय यस सेवन एटी कहां से आ रहे ओके सो द क्वेश्चन इज वेर इज सेवन एटी कमिंग फ्रॉम थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी एंड देन सिक्सटी यू कैन टेक एज मेरी राउंड जैसी वॉन्ट देर ऑल इक्वेबलेंट तो उसमें थ्री सिक्सटी आप प्लस कर ले माइनस कर ले जितने दफा मर्जी प्लस माइनस करें वापस आप इसी लाइन पे पहुंचेंगे 360 पूरा सर्कल होता है ना तो प्लस 360 करते जाएं माइनस 360 करते जाएं वो सारे एंगल जो आएंगे वो इक्वल होएंगे इक्विवेलेंट होएंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एन एंगल ग्रेटर देन 360 सो दैट्स अ गुड पॉइंट एज वेल व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एन एंगल ग्रेटर देन 360 व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ साइन कॉज एंड टैन यू ऑफन वांट फंक्शंस व्हिच आर कंटीन्यूअस तो आपके पास साइन कॉज टैन कुछ और वेरिएबल्स के साथ भी आ रहे होते हैं अक्सर या कुछ किसी और फंक्शन के साथ आ रहे होते हैं अब हो सकता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है साथ लॉग फंक्शन आ रहा है नाउ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर बिगर वैल्यूज ई पावर एक्स आप किसी एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन अगर हम साइन के अंदर कोई बड़ी वैल्यू डाल दें अगर हम थ्री से ऊपर डिफाइन ही नहीं करेंगे उसको तो फंक्शन ब्रेक हो जाएगा वहां पर जाकर so we need values for sin cos and tan tan for bigger angles as well so jab hum uske graphs dekhenge for instance function ka it will keep repeating like this wo chalta jayega for infinite because wo baki functions ke sath bhi aap iske sath aayega to fir wo agar sin defined nahi hoga uske liye to fir wo break ho jayega okay all right any other questions on this ye aapko yaad rakhna hai astc ओके हर क्वार्टर में कौन सी रेशियोज पॉजिटिव है यू हैव टू मेमर ना वॉट्स दिस बेसिक एंगल ये बेसिक एंगल क्या चीज है ये कहां से आ रहे कॉपी दिस होल डायग्राम हियर अगेन एंड लेट्स यूज सम नंबर ऊपर तो हमने थीटा लिखा हुआ था हर जगह पे अल्फा लिखा हुआ था इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ओके अभी जो बेसिक एंगल है ना एंगल विद दॉरिजोंटल एक्सेस दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट्स एव यू गॉड दीज फोर ट्राइंगल्स एंड दीज फोर क्वार्टेंट एंड देर बेसिक एंगल्स आर ऑल इक्वल फर्स्ट क्वार्टेंट में जो बेसिक एंगल है दिस इज थर्टी डिग्रीज दिस इज ऑल्सो थर्टी डिग्रीज दिस इज ऑल्सो थर्टी डिग्रीज एंड द वन एंड द फोर्थ क्वार्टेंट इज ऑल्सो थर्टी डिग्रीज basic angles are all equal ek example kar rahe hain jahan pe wo equal hai right ab isme ye equal hi hain unhe
Okay, so these are four triangles and basic angles in these triangles are all equal. Now, what is the angle theta for this first line? This is 30, right? What about the second line? 150 degrees. The third one, 210 degrees. And the fourth one, 330 degrees. Does everyone get that? First by 30, then 180 minus 30, that's 150. Then 180 plus 30, that's 210. And then 360 minus 30, that's 330 degrees. Right? Now, if you were to find sine of 30 degrees, what does that turn out to be? 1 over 2. Right? Now, what's common in all of these angles, 30, 150, 210, and 330, their basic angles are all equal. Subka basic angle kya hai? 30 hai. Theke? Subka basic angle? 30 hai. So in sub ke jo sign honge wo equal honge. Sine of 150 is also going to be 1 over 2. Sine of 210 is also going to be 1 over 2. And sine of 330 is also going to be 1 over 2. Why? Because their basic angles are the same. Unki lengths are equal. Hai. Us triangles ki XP equal hai in terms of magnitude. Y bhi wo hai. H bhi wo hai. They're all going to be 1 over 2. The only difference is going to be that their signs are going to be different. Koji plus hoga, koji minus hoga. Lekin number wo hai hoga 1 over 2. Sign 30 be 1 over 2 hai. 150 be 1 over 2, 210 be 1 over 2, 330 be 1 over 2. Like in sine 50, sine 150 minus 1 over 2 aara hoga bas yaan pe. Isme, sorry, usme plus aara hoga. Sine 210 mein minus 1 over 2 aara hoga. Or sine 330 mein minus 1 over 2 aara hoga. The first two are going to be positive and third and fourth are going to be negative. That is the only difference. Unki values boi hongi, unki magnitudes boi hongi. Does that make sense? Why? Because their basic angles are all equal. The basic angle equal hote hain, to numbers boi aate hain. 1 over 2, 1 over 2, 1 over 2, and 1 over 2. Where are plus minus coming from? Where are plus minus coming from? From quadrants, humne pehre jo discuss kiya, ASTC. First, mein sare positive and the sign positive tha. Second may sign positive, is the positive value are thing. Third may tan or cos positive, hai, sign negative. Is the amare pass yahape, first or second quadrant may dono ki values plus one over two, hai. third or fourth may minus one over two. Hai. Make sense? Now, if you were to find cos of 30 degrees, what's that? That's square root of 3 over 2. What about cos of 150? That is also square root of 3 over 2. Cos of 210, that should also be square root of 3 over 2. And tan of uh, cos of 330, that should also be square root of 3 over 2. Again, the only difference is that the signs are different. First, mein to positive hote hai, sorry. A, S, T, C. Second, may sign positive hote baki negative to isme iski value minus hoegi third mein tan positive hote ye negative hoega aur fourth mein cos positive hote hai to yahan pe iski value positive aa rahi make sense any problem with this similarly for tan tan of 30 degrees is square root of 3 over 3. Yaan bhe positive hoega. Second quadrant mein tan negative hota hai. This is going to be minus square root of 3 over 3. Third mein tan positive hota hai. So this is plus square root of 3 over 3. Or fourth mein tan negative hota hai per se. This is going to be 
minus square root of three over three. So you see their magnitudes are all equal. Only the signs are different. Signs, you know how to get from ASTC. Se. Make sense? Basic angle is the same, so the number will come. And the sign will be seen in quadrants. Any problem with this? Now, all of this discussion, this is actually the foundation for being able to solve trigonometric equations. Trigonometric equations, when you solve them, you will see two things there. One, what's the basic angle? Number two, which quadrant is the angle which quadrant the angle lies in, you will solve it on the basis of that. You will solve it on the basis of that. Make sense? Basic angle, kya hai? how do we define this? It's the acute angle with the horizontal line. So, here in sub ka basic angle, kya ban raha tha? 30, 30, 30, 30. Okay. How much time do we have? Okay, let's have a two minute break and then we solve some equations. Isko use karte hain sub cheezon ko. Equation solve karne ke. Okay, please don't go out, outside. Maybe right ke. You can just breathe. For some time, yes. Yes, but thanks. This. So, kya kare? We don't call it anything. Basic angle hota jo horizontal line ke saath hota. Okay, this is nothing. In direction, you know, sir, sign a plus nine positive negative. I'm sure direction the new thing. Direction go quantify karne ke liye, kabhi kabhi plus minus a gadget. They want it. They can hard cheese or plus minus or the vector to new thing. Vector can the plus minus are or they can plus minus a mesha vector. You know, both are. Okay, now everything that we have done until now, it's being it's going to be used to solve equations. Let's say we've got this equation: sine theta equals zero point five. This equation we have solved. Now, what did what did you used to do in O levels for equations like these? What did you do? What did you do? Sine inverse. Sine inverse. Sine inverse. Sine inverse is 0.5 and theta turns out to be what? 30 degrees in this case. And that's the, that's the answer that's your, that your calculator gives you. Is that correct? And you would say 30 degrees is, is the answer, right? That's correct. 30 degrees is the answer, but that's not the only answer. Because if you try sine of 150, what's that? Sine 150. That's also one over two. That's also 0 0.5. If you try sine of 390, that is also 0 0.5. If you try sine of minus 
330, that is also 0 0.5. In fact, there are infinitely many possible angles theta, jinka sign 0 0.5 are there. there. There are many angles like that. Aap 360 plus minus, you will angles many more angles. Okay? But your calculator has a limitation. It can only give you one answer. It, it's not going to give you multiple answers. अब उस एक आंसर को यूज करके आपने क्या करना होगा आपने बाकी एंगल्स निकालने होंगे ठीक है अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स में यू विल ऑलवेज नो सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरवल कि इस इंटरवल के अंदर आपको वैल्यूज चाहिए कोई ना कोई उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी थीटा के ऊपर अदरवाइज तो आप सारे एंगल्स लेके नहीं सकते आप 360 ऐड करते जाएं तो उसने आपको हमेशा एक इंटरवल दिया होगा कि अच्छा इस इंटरवल के अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं थीटा की जिनका साइन 0.5 है वो आपको फाइंड करना है ओके नाउ हाउ डस दिस प्रोसेस वर्क हमें किस तरह से फाइंड किया करेंगे हम दो चीजें करेंगे वी नॉट गोइंग टू डू साइन इनवर्स डायरेक्टली सबसे पहले हम क्या कहेंगे we're going to find the basic angle. Find the basic angle. Basic angle find करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले जो भी angle है यहाँ पे right now it's theta you're going to replace it with alpha. Theta की जगह आप लग देंगे alpha. Okay? And whatever number you've got on the right side, you're going to make that positive. Okay, remember basic angle kya hota hai? Hamesha acute angle hota hai. Basic angle hamesha acute angle hota hai. Acute angles ke sine cos tan hamesha positive hota hai. Acute angle ke sine cos tan hamesha positive hota hai. To aapne chod right side pe number hoga, usko hamesha kya kar dena hai? Positive kar dena hai. Abhi to already positive hai. Kuch karne ke zorit nahi hai. Agar negative hota, usko positive kar dena hai. And now you find sine inverse. Alpha equals sine inverse of 0 0.5. What do we get from that? We get 30 degrees from that. Okay. This is your basic angle. Ye bhi aapko self mila hai basic angle. Aapko theta ke values nahi mila hai. Okay. Ab theta aap kaise figure out karoge? You're going to use quadrants to find possible values of theta. Now, what does that mean? You draw four quadrants like this. Basic angle is 30 degrees. There are four possible cases for that. You could have 30 degrees here. You could have 30 degrees here. You could have 30 here. And you could have 30 here. Basic angle 30, here are 4 possible cases. First, second, fourth, third, fourth, 4 quadrants can 30 degrees angle. Now, look at the original problem. It's sine theta equals 0 0.5. Is sine positive here or negative here? Sine is positive. Sine ki value jo yahan par hai, this is positive. A, S, T, C. Where is sine positive? First quadrant and the second quadrant. Third or fourth may sign negative hota hai. We are not going to consider those quadrants. So there are four, two possible cases. A first quadrant. First quadrant may this is the first angle that we're getting. This is 30 degrees. What's the second angle? 180 minus 30. That's 150 degrees. These are the two possible values of theta that you have in this case. 
one value is in the first quadrant that's 30 one is in the second quadrant which is 180 minus 30 so theta is either 30 degrees or 150 degrees these are the two answers that you've got for this equation make sense let's take another example and then we end very quick uh, let's say you've got sign on oh no, sign the curly let's take another one let's say you've got cause of theta equal to minus 0 0.5 and again theta is between 0 degrees and 360 degrees for now. Okay, Arsh. Cos theta is equal to minus 0 0.5. Okay. How do we start? First of all, we need to find the basic angle. Aapne kya karna hai? Theta ki jaga pe alpha kar dena Aur jo right side pe number hoga, uska apne positive kar dena that's the first thing. Basic angle find karne ke liye, replace theta with alpha and make this number on the right side positive. Because basic angle ka sign cos tan hamesha kya hota hai, positive hota hai, right side ka positive karna padega. Let's find alpha from this. Alpha equals cos inverse of 0 0.5. What's that? 60 degrees. This is your basic angle now. What do you do now? You draw quadrants. Cause is negative here. Cause is negative. Cause negative kaha pe hota hai? A S T C. First quadrant mein cause is positive. Wo to nahi consider karenge. S. Second quadrant mein S aata hai. Sign positive hota hai. Iska matlab hai cause kya hoega? Negative. So yes, we can be in the second quadrant. Then T. Third mid tan positive hote, so you can cause negative hoga. So we can also do, use that. Fourth mid cause positive hote, wo hum nahi consider karenge. So there are two possible quadrants where we can be in, where we can be. Yahan pe aap dekh lein, basic angle kya aare? You could have 60 degrees basic angle here, or you could have 60 degrees basic angle here. And now, where do you start measuring angles from? Positive x axis. One possible angle that you've got is this one and the second is this let's write down those two angles it's a second quadrant wala angle hai. what's that 180 minus 60 120 degrees make sense what about the one in the third quadrant that's 180 degrees plus 60 degrees and that is 240 degrees these are the two values of theta that we have in this case that satisfy this equation agar aap ye calculator pe directly karte cos inverse of minus 0 0.5 aap dekhe aapko kya deta hai wo cos inverse of minus 0 0.5 what do you get from that 120. So you only get one answer from that. You can't find the other directly like that. So you have basic angle, then you have to do this. Make sense? We'll do some more examples of this in the next class, inshallah. And I'll also be uploading the worksheet. Now you can't do any questions, nahi kar sakte usse, but next class, you can do it. Okay? All right, I love this. Generally, from 0 to 360, you'll have two values. But if the range is different, then uh, you, you could have one value, sometimes three values, four as well.